እንግዲህ በ2020 ሀገሪቱ ምርጫ ታድርጋለች ተብሎ ይተባቃል ከመንግስት ምንም ከመርጫ ወርዱም ከመንግስት ምንም ቁርጥ ያለ ነገር የተነገረ ነገር የለም ነገር ግን ከዚሁ አንድ አንድ ፉከራዎች እንሰማን ነው እኔ ካል ተደረገ እንተላለቃለን ምግዲታ መደረግ አለበት እየተበቀነው የሚሉ የፓርቲ ድምጾችን ሰምቻለሁና እርሱ እንደ ፖለቲከኛ በዛ ላይስ በጥልፍ ያመንገባበት ነው ወይ ምርጫ የምርጫ ቦርድ ቆመናው ስለዚህ የሚያደርሰው ነው ወይ የህዝብና ቤት ቁጣራ አስካውን ድረስ አልተካይደም በወረዳችሁም ላይ እንደዚህ በቀበሌውስ ላይ ስራ አልተሰራምና ምን አይነት ምርጫ ይሆናል በእውነት አንደኛ ነገር ይሄን ምርጫ ፖስትፖን ማድረግ ማቆየት አደጋች ሊሆን ይችላል ማካሄዱም እንደዚህ አደጋች ሊሆን ይችላል ይሄን ሁለት በጣም አሳሳቢ የሆኑትን ሁኔታዎች መቀበል አለብን እና እኔ እንደምታየኝ የሚያዋጣን ምርጫ ሁሉንም ነገር የሚፈታ አድርገን መውሰድን ትንሽ ቀዝቀዝ ብናደርገው የኢትዮጵያ ችግሮች በአብዛኛው በመርጫ የሚፈቱ አይደሉም። እነኚህን በመርጫ የማይፈቱትን ጥያቄዎች ለምሳሌ የገበንግስቱንም የፌዴሬሽኑንም የነን ከመርጫ በኋላ እናርግና የኮንትሮል የሆነ የተቀናጀ ሁሉም ካለፈው መርጫ ትንሽ የተሻለ ምርጫ ለማካሄድ ቢንወስን ይቻላል የሚል እምነት አለ ለምሳሌ ያለፈ ጊዜ ያደግ 100 በ100 ነው ያሸነፈው አንድ ፓርላማ ካንድ ፓርቲ ብቻ ከተዋቀረ ያ ፓርላማ ያስፈልግ ለምን ዲቤት አካሄድ ማለት ነው ውይይት አካሄድ እንደዛ ከሆነ ፓርላማውን አለመጥራት እና ፓርቲ የፓርቲ አፈር እሽላውን የሚወስነው መተግበሩ ነው የሚቀልው አሁን ሞደስት ሆነን ትንሽ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ፓርላማ እንዲኖረን እና ውይይትን ክርክርን እንድንል ለማመድ በእሱ ላይ አተኩረን ብንሰራ ይሻላል የሚል እምነት አለኝ ነኝ እኔ በበኩለ ለምርጫ ልወዳደርም ለሚወዳደሩት ግን ዛሬ ዳቹላቸው አለ መደረግም አለበትም የለበትም ማላሉ ምርሱ ዝም ነው ሁለቱ ማስጀጋሪ ቆኖ አይ ፖስት ፖም ማድረግም ማቆየቱም አደጋኛ ሊሆን ይችላል አሁን ባለንበት ሁኔታ አካሄዶ ልክ እንደ ኖርማል ምርጫ አድርጎ መውሰድም አደገኛ ነው ስለዚህ ሞደሬት እናርገኛን ኤክስፔክቴሽን ነው የኔ አባ አመልካ እንግዲህ የዜግነት ፖለቲካ እንዴት ይረዱታል የዜግነት ፖለቲካ እና የብሄር ቡፍ ፖለቲካ የሚባል ሁለት ጎራ ሰማለው አሁን ላይ እና የከሊ ዜግነት ፖለቲካ አንደማጅ ነው ይባላል ከቅርብ ጊዜ ወዲ ከሊ ደግሞ በህርተኛ ነው የብሄር ፖለቲካ ያራመዳል ይባላል በሁለቱ ማህል ልዩነቶች ይታዩታል ወይስ ምን ማለት ነው እንደ ምን ትርጓሜ ሰጥቷል በበየትኛው ፖለቲካ ተቃዋሚን በ አሉታ በመፈረጅ ውድድሩ ሳይጀመር ለማሸነፍ መሞከር አለ በሚያስጠላ ካለር ተቋሚን ተቀባና አንተ አብርሃም አመርሃም ድትታይ ለማድረግ መሞከር ያው የፖለቲካ ጸባይ ነው በኢትዮጵያ ትንሽ ኤክስትሪም ይሆን ይሆናል ይሄ ይሄ ነው እኛ የብሄ የዘግነ ፖለቲካና ካሄዳለን እነኚህ ደሞ የብሄር ፖለቲካ ያካሄዳሉ ኋላ ቀር እንደሆነ ከፋፋ እንደሆነ አድርገው ለማቅረብ የሚሞክሩት ሁኔታ ነው ግን ይሄ በደንብ ከተ ከካየ ነው ሁለቱም ልዩነት የለው አንደኛ ነገር በኢትዮጵያ ዜጋ ሆኖ ያቃል ወይ ኢትዮጵያ ህዝብ በኔ በኩል ዜጋ ሆኖ አቀም ዜጋ እኮ ሁሉም ገዢውም ተገዢውም በህግ ስር ሲውል ነው ዜጋ ምን ሆነ ሁላችንም በዜግነታችን እኩል ምን ሆነው 
ገዢውም ተገዢውም ለህግ ሲገዛ ነው በኢትዮጵያ ያ ሁኔታ ተፈጥሮ ያቅም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ እነኚህ ሰዎች የዛሬ 40 50 አመት የቀሰሙትን አስተሳሰብ ነው የሚያንጸባርቁት እዛው የቀረ ይመስላቸዋል ሁኔታው ችግር ተቀያይሯል በእኔ ይሄ የዜግነት መብት ላይ ዝም ብዬ አይደለም አቋም ይወሰድኩት በጥናት ላይ ተመሰረተ አቋም ነው በዚህ መጻፈ ላይ አንድ ምዕራፍ ስለ ዘግነት መብቶች እና ምን ምን ውስጥ አልፈው እንደሄዱ ነው የሚያነሳው የዘግነት መብት በፈረንሳይ በአቢዮቶ ጊዜ ነው ይፈነዳው the right of man and the citizen emilo awaj abiyotawiyanu si lebsun si si awuju no yetejemeraw keza ne tejemeraw na zeginnat iske qirb gize dres arat mabtoch makkaberachewun yitayika andenya ye civil rights no yehe be higib fit ikul mohon የሃይማኖት መብት የራስን የመግለጽ መብት ይሄ ይሄ ሲኖር ሲቪል ራይትስ ሲቪል ራይትስ አንዱ ዘግነትን መኖሩን የሚያደርጋግጥ ይሄ መከበሩ ነው ሲቪል ራይትስ ትንሽ ቆይቶ ይሄ ሁለተኛውን የመብት ቡድኖች ፖለቲካል ራይትስ የሚባሉት የግዴታ እንዲ ጨመሩ አደረገ የፖለቲካ መብቶች ምንድናቸው የመመረጥ የመመረጥ ለምጫመ ወዳደር አሳብን የመግረጽ የመደራጀት እነኚ ናቸው ሁለተኛ ቡድን ሶስተኛ ቡድን የሶሻል ራይትስ ይሄ ስራ ማግኘት ህክምና ማግኘት ትምርት መኖር ትምርት እድል ማግኘት ይሄን ይሄን የሚጨምር ሶስተኛ አካል ነው የኔ ኩዮችና ከኔ በኋላ ያሉት ያልተረዱት ከ የቀዝቃዛ ጦርነት ካለቀ ወዲ ሶስተኛ አራተኛ የ የዘግነት መፍቶች ቡድን እንዲጨመሩ የግዴታ ሆነዋል ይሄም የቋንቋና የባህል መብት ነው አሁን የቋንቋና የባህል መብት ካልጨመርን የፖለቲካ መብት ይሽራራፋል ለምን በፖለቲካ ለመሳተፍ በአስተርጓሚ ግዴታ ሊሆን ነው ቋንቋውን ደቀጥታ በቋንቋው የሚወዳደርና በአስተርጓሚ የሚወዳደረው እኩል አይደሉም አንድ የቆሙትን የታወቁትን የፖለቲካ መብቶችንም ይነካል ማለት ነው ሁለተኛ የሲቪል ራይትስ ዲን ኖ ዲ ሶሻል ራይትስ ሊጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ትምርት ማግኘትን ይሸራረፋል ስለዚህ አሁን እነኚ የዘግነ ፖለቲካ ብለው የሚያናፍሱት ይሄን የተረዱ አልመሰለኝ ይሄን ከተረዱ የዘግነት ፖለቲካና የህብየር ፖለቲካን ልዩ የሚያደርገው ነገር አይኖርም እና እነሱ ተራማጆች እኛ ኋላ ቀሮች እኛ ከፋፋዎች እነሱ ኢትዮጵያና አንድነት ለኢትዮጵያ አንድነት የቆሙ አስመስሎ መሄድ ምንም ዋጋ የለውም ለእኔ በዚህ ጉዳይ ላይ አማርኛ አልችልም እንጂ በግልጽ ለ ዲቤት ለማድረግ ፈልጋለሁ ይሄ ነው መልካም እንግዲህ ከመጨረሻ ጥያቄ ነው ከኦዲፒ ጋር ተዋሃደል ቻሎ ይተብላችሁ ስለተጠየቁ አይገና ነው ያልተዋሃደም ነገር ግን የማማከር ስራ 
እየሰራው ነው በበኩሌ እኔ ሰራውቸው ሰተቶች እንዳይ ደግሞ ደግሞ ጥፋቶችንም ሳይ እየገሰጽኳቸው ነው ብለዋል እንግዲህ ለረጅም አመት እርሱ ሐሳብ የነበረው ወይ ማንገበውት ሲያቀንቅኑት የነበረው የ በህርጭቆና አለ ይሄንንም አስመልክቶ የመገጠን ሐሳብ እንደነበረው የኦሮሚያ ሪፐብሊክ መፍጠር ህልም እንደነበረው ይታወቃል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወነጎኑ ወይስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወነጎኑዋል ወይስ እርሱ አሳቦት ቪዲዮው ሆኑ አይሽ ዳይናሚክ ነው ፖለቲካ እሺ ችግሩ በኢትዮጵያ አንድ ያቋም ከወሰን ከዛ ንቅንቅ ማለት እንደ አሳፋሪ ነገር ነው የሚወሰደው እና ከሁኔታው ጋር መሄድ ካልሄድ ፖለቲካ አይደለም ሃይማኖት ነው ሃይማኖት እኮ ሃይማኖት ራሱ ከጊዜ ጋር ይሄዳል አሁን በክርስቲያኖች ወንድና ወንድ ሲያጋቡ ሴትና ሴት ሲድሩ እና አጫውልን በት ያው ሃይማኖት ነው ያው አንድ መጽሐፍ ነው የሚያነቡት እና በፖለቲካ ደግሞ የበለጠ ፍሌክሲቢሊቲ ዳይናሚዝም ያስፈልጋል እኔ በሰማንያዎቹ ላይ የኦርሚያ ሪፐብሊክ እንድትመሰረት ከተከራከርኩት ሰዎች ነን ግን ያ ሁኔታ እና የነበርነበት በኢትዮጵያ ውስጥ የነበርነበት ሁኔታ እና በአፍሪካ ቀንድም የነበርነበት ሁኔታ ተቀየረ በ8999 በ በአለም ደረጃ የቀዝቃዛው ጦርነት አከተመ በአፍሪካ ቀንድ አንድ ሀገር ፈረሰች ሶማሊያ የምትባል አዲስ ሀገር ተፈጠረች ኤሪትራ የምትባል በኢትዮጵያ ደግሞ አዲስ ኃይል ስልጣን ተቆጣጠረ ይሄ አዲስ ኃይል ጸባዩ ድክመቱና ጥንካሬው ከቀድሞ ከነበሩት የተለየ ነው ልክ ቀድሞ የነበረው ንዋጋ እንደነበረ ይሄኛው ንዋጋ ብዙ እድሎች አመልጣውናል እና ዳይናሚክ የሆነ አስተሳሰብ እንዲኖር በመታገለ ምን የሚቆጨኝ ነገር የለም አመልካም እንግዲህ ወትውልድ አካባቢው ላይ እርሶ የትውልድ አካባቢው ላይ ሰላም ይለም በጣም ከፍተኛ ችግር አለ በወልደቃ ማለት ነው እና ከፍተኛ ችግር አለ ህዝቦች ደስተኛ አይደሉም መሰረታዊ የሆኑ ግንኙነቶች የተቋረጡ ነው በተለይ በህዝቡ ላይ ጫና አለብን ብለውኛል በቅርብ ያገኙዋቸው ወልደቃ ሰዎች በመብራት በውሃ በሌላም በተለያዩ ነገሮች ህዝቡ ጫናው ስቀጣደና የሁለት ወንድ ማማቾች ጥል ህዝቡን በጣም ያጎሳቆለ ሆኖና ምን ያርጉ ነው በዚህ ላይ ምንስ ነው መፍቴው እኔ እንደሽ ማግለል ሊመና ነው እስራኤል አዎ እነኚህ የተጣሉትም ወገኖች ማቀራረብ በእነሱ ማከለ የተፈጠረው ዓለም ነብያባት ዓለም ነብያባት ካለ ያ መፍቴን እንዲያገኝ በዚህ ላይ እየሰራን ነው ተስፋ ማረጋለሁ በቅርብ ጊዜ ውጤቱ ይሰማል መልካም እኔ እንግዲህ ጉንፋንም ይዞታል በጣም ነው ማመሰግነው ከጉንፋን ላይ ስንስጭ አመጣው ታመሰግኖታለሁ በድጋሚ ደጋግሜ ወደዚህ መቃበዚ አይቀርም ፖለቲካውን እንዲተነትኑልን የሚሰማውትን እንዲነግሩ አደሞም እንግዲህ እንደሽማግሌም እንዲመክሩ ማስቸገሪያም አይቀርም በመጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ መልክቶ እኔ አስተላልፎ እኔ ግን እግዚአብሔር ይስጥል ሁለተኛ ተደውይልኝ እሺ መደወልም አይቀር አሽ ተመልካቼ ፕሮግራሚን በዚጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንቅዳ እስከምንቀናኝ በእያላችሁበት ተናስተኝ